শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সুমন রাজধানীর মিরপুর থেকে গ্রেফতার আজ তোলা হতে পারে আদালতে সরকারি জায়গা বাদ দিয়ে ওনারা মালিকানা জাগরূক পেদা করে দুই পাশে অল্প একটু কাজের জন্য আমরা এই চলাচল করতে পারতেছি না রাস্তাঘাট করে দিব এখন করেন কন্ট্রাক্টরে পলাই গেছে সেতু থাকলেও নেই সংযোগ সড়ক কেরানীগঞ্জের গলার কাটা অপরিকল্পিত পঞ্চাশ সেতু নিজেদের পকেট ভরাতেই দায় সারা কাজ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কালো তালিকাভুক্তির পরামর্শ এবং লোকসানি বিমান বাতিল হচ্ছে একের পর এক ফ্লাইট এবার জাপান ও যুক্তরাজ্য রুটের একটি করে বন্ধ ভারতের ভিসা করা করিতে কলকাতা দিল্লিগামী যাত্রী চাপ নামল অর্ধেকে ভোরের সময়ে সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত সাবেক সংসদ সদস্য সাইয়েদুল হক ওরফে ব্যারিস্টার সুমনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থানার একটি বিস্ফোরক আইনের মামলায় তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ গ্রেফতারের পর ব্যারিস্টার সুমনকে পল্লবী থানায় রাখা হয়েছে আজ তাকে আদালতে তোলার কথা রয়েছে জুলাই আগস্ট গণ অভ্যুত্থান চলাকালে ছাত্র জনতার আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা ও জ্বালাও পোড়াও সহ হত্যা চেষ্টার মতো ঘটনায় সুমন সহ অসংখ্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয় ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে ব্যারিস্টার সুমন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো হবিগঞ্জ চার আসন থেকে নির্বাচন করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন অর্থ আত্মসাত ও মানব পাচারের মামলায় তিন দিনের রিমান্ডে সাবেক প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদ হত্যা মামলায় ডিবির এডিসি শাহেন সার তিন দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত এছাড়া সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল মজুমদার তৃণমূল বিএনপি নেতা শমসের মবিন চৌধুরী ছাত্রলীগ নেতা তানভীর হাসান সৈকতের জামিন আবেদন নাকচ করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে সিন্ডিকেট তৈরি করে চব্বিশ হাজার কোটি টাকা আত্মসাত ও মানব পাচারের মামলায় সাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদকে তিন দিনের রিমান্ড দেয়া হয়েছে সোমবার দুপুরে আদালতে তোলা হলে তার দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ জামিন আবেদন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী পরে শুনানি শেষে তার রিমান্ড আদেশ দেন আদালত এই আসামি সাতবারের এমপি এবং অত্যন্ত সুনামের সহিত সে তার দায়িত্ব পালন করেছে আমরা বিজ্ঞ আদালতের কাছে আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত সন্তুষ্ট হয়ে আসামি তিন দিনের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত তিন দিনের রিমান্ড শেষে সকালে আদালতে তোলা হলে কারাগারে আটক রেখে জামিন না মঞ্জুর করার আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ অপরদিকে শারীরিক অসুস্থতা বিবেচনা করে তার আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন আদালত উভয় পক্ষের শুনানি শেষে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন যখন আন্দোলন চলে তখন আমরা দেখি যে কামাল আহমেদ মজুমদার মিছিলের সামনে হাঁটে আর যখন আদালতে আসে তখন বলে যে আমি অসুস্থ আমার প্রেশার আমার আমাকে ডিভিশন দেওয়া হোক এর আগে তেজগা থানার হত্যা মামলায় ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শাহেন শাহের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করলে তিন দিন মঞ্জুর করেন আদালত বদলি করার পরে উনি ছিল মিরপুরে এবং এই মামলার যে ঘটনাস্থল সেটা হচ্ছে তেজগাঁও থানার অন্তর্ভুক্ত সো আমি মিরপুর মিরপুর চোদ্দোয় অবস্থান করাকালীন এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড চালানোকালীন ফিল্ডে এসে আমার পক্ষে এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কোনো সুযোগ নাই এদিন তৃণমূল বিএনপি নেতা শমসের মবিন চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতা তানভীর হাসান সৈকত এবং পুলিশের এডিসি জুয়েল রানার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত মনির হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা হত্যা চেষ্টা মামলায় হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন পেলেন মানবাধিকার আইনজীবী জেড আই খান পান্না ভুলবশত তার নাম এসেছে জানিয়ে আসামির তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে আবেদন করেছেন বাদে আইনজীবীরা বলছেন এই মামলার সঙ্গে সরকার নয় অতি উৎসাহী কেউ জড়িত এদিকে জেড আই খান পান্না বলেছেন হয়রানোমূলক এ মামলা কষ্ট দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে কেউ তাকে বাক্রুদ্ধ করতে পারবে না জুলাইয়ে আন্দোলন যখন তুঙ্গে ছয় সমন্বয়ককে যখন রাখা হয় ডিবি হেফাজতে তখন তাদের মুক্ত করতে আইনি লড়াই করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেডাই খান পান্না সে সময় নির্বিচারে গুলি বন্ধ চেয়েও আদালতে দাঁড়ান তিনি 
অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে সেই জেরাই খান পান্নার বিরুদ্ধে জুলাইয়ের ঘটনায় গত সতেরোই অক্টোবর হত্যা চেষ্টা মামলা হয় সোমবার এ মামলায় হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন পান জেরাই খান পান্না তার পক্ষে দাঁড়ান সব দলমতের আইনজীবী বিরোধিতা করেনি রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের পরে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বলেন ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার থেকেও এমন মামলার আসামি হওয়ায় কষ্ট দিয়েছে তাকে পান্নার ধারণা বরিশালের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জেরেই তাকে হয়রানি করতেই এই মামলা রাজনৈতিক মামলা হইলে পরে আমি এটা গ্রহণ করতাম সেটা আমাকে কষ্টদায়ক হতো না কিন্তু এই মামলাটা আমাকে কষ্ট দিয়েছে পীড়া দিয়েছে ঢালাও মামলায় নিরাপরাধ ব্যক্তিকে আসামি করে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে জুলাই আগস্টের গণহত্যার প্রকৃত মামলাগুলোকে এই যে গণহারে যে মামলা এবং ইনোসেন্ট পার্সনদেরকে একটা নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে সেটা যদি বন্ধ না হয় তো মামলার পারপাসগুলো নষ্ট হবে ভুলবশত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেরাই খান পান্নাকে হত্যা চেষ্টা মামলায় আসামি করা হয় উল্লেখ করে তালিকা থেকে বাদ দিতে খিলগাঁও থানায় আবেদন করেছেন বাদী আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগের আমলে আটটি গুমের ঘটনা তদন্তে অভিযোগ জমা পড়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এর মধ্যে ছয়জন শিবির নেতাকর্মী রয়েছেন একটি অভিযোগে শেখ হাসিনা সজীব ওয়াজেদ জয় সহ বিয়াল্লিশ জনকে আসামি করা হয়েছে বিচার চাইতে এসে ট্রাইব্যুনালে কাঁদলেন গুম পরিবারের সদস্যরা আমার ভাইকে ফেরত দেওয়া হোক ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দিতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন বড় ভাই রিপন হোসেন বলল যে তোর ভাই তুরস্ক গিয়েছে আই এস এর সাথে যোগ দিতে আমার সাথে এই নাম্বারে কথা হয় ওসি অপূর্ব হাসান এই কথা বলেছিল তখন আমি বললাম স্যার তাহলে ওই নাম্বারটা আমাদের দেন আমরা একটু কথা বলি তখন আমাদের হুমকি ধামকি দেয় অন্যদিকে পাঁচ আগস্ট ছোট ভাই হৃদয়কে গুলি করে হত্যার পর লাশ গুম করার ঘটনায় বোন জেসমিনের আহাজারি যারা সন্ত্রাসী তা করে এইভাবে মানুষ মারে আমার ভাই তো কোনো সন্ত্রাসী ছিল না ও একটা সুড মাত্র বিশ বছর বয়স ছিল ট্রাইব্যুনালে এসে ব্যবসায়ী হুমায়ুন কবির দিলেন আয়না ঘরে বন্দি থাকা এগারো দিনের অমানসিক নির্যাতনের বর্ণনা এভাবে আমাকে সারা রাত পিটিয়েছে ইলেকট্রিক শক দিয়েছে কারেন্ট ইয়াতে কানে তারপর গোপন আঙ্গে আমার পায়ের নখ তুলে ফেলছে এভাবে আমাকে এগারো দিন বন্দি করে রেখেছে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে আয়না ঘর আমাকে অনেক দিন তহবা পড়াইছে ক্রস ফায়ারে নেওয়ার জন্য এবং ক্রস ফায়ারে নেওয়ার জন্য নিয়ে গেছে কিন্তু ক্রস ফায়ারে নেয় নাই এদিন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আওয়ামী লীগের আমলে গুম হওয়া ছয় শিবির নেতাকর্মীর সন্ধান চেয়ে অভিযোগ জমা দিয়েছেন তাদের পরিবার সোমবার অভিযোগ জমা পড়ে আটটি একটিতে শেখ হাসিনা সজীব অজে জয় সহ বিয়াল্লিশ জনকে আসামি করা হয়েছে বাকি অভিযোগে আসামির নাম উল্লেখ করা হয়নি আমরা এখানে আসামি কাউকে করি না এখানে পরিচয় ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমরা অভিযোগ করেছি এখানে তদন্ত হবে অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত করে হচ্ছে সত্যিকারে যারা অপরাধী ছিল এই গুমের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে বের করবেন এবং শাস্তির আওতায় আনবেন জুলাই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত বাহাত্তরটি অভিযোগ জমা পড়ল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন মিথ্যাচার করছেন উল্লেখ করে আইন উপদেষ্টা বলেছেন তার সবিরোধী বক্তব্য শপথ ভঙ্গের সামিল তিনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকার যোগ্যতা রাখেন কিনা সে বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনারও ইঙ্গিত দেন ড আসিফ নজরুল দৈনিক মানব জমিন পত্রিকায় মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের বক্তব্য প্রকাশের পরই বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে পদত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি পাঁচ আগস্ট বিকেলে সেনাপ্রধানের ব্রিফিং আর রাতে জাতির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির ভাষণে এভাবেই জানানো হয় প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের বিষয়টি 
তবে এর পাঁচ দিন পর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম রয়টার্সকে দেয়া সজীব অজের জয়ের এক সাক্ষাৎকার কেন্দ্র করে তৈরি হয় নতুন বিতর্ক যেখানে তিনি দাবি করেন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেননি শেখ হাসিনা পরবর্তীতে ফাঁস হওয়া এক অডিও বক্তব্যে শেখ হাসিনাকেও একই দাবি করতে শোনা যায় তবে সবকিছু ছাপিয়ে এবার আলোড়ন ফেলেছে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের বিস্ফোরক মন্তব্য জাতীয় দৈনিক মানব জমিনের সম্পাদকের সঙ্গে আলাপকালে রাষ্ট্রপতি বলেন তার কাছে শেখ হাসিনার পদত্যাগের কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই বিতর্ক উস্কে দেয়া সে বক্তব্যের পর বিভিন্ন মহল থেকে আসতে থাকে প্রতিক্রিয়া সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল বলেন রাষ্ট্রপতির বক্তব্য শপথ লঙ্ঘনের সামিল উনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ পত্র পান নাই এটা হচ্ছে মিথ্যাচার এবং এটা হচ্ছে ওনার শপথ লঙ্ঘনের সামিল কারণ উনি নিজেই পাঁচ অগাস্ট জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বলেছেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওনার কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন এবং উনি তা গ্রহণ করেছেন আজকে যদি উনি বলেন যে উনি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ দেয়নি এতদিন পরে তাহলে এটা এক ধরনের সবিরোধিতা হয় এটা ওনার শপথ লঙ্ঘন হয় সবিরোধী বক্তব্যের কারণে রাষ্ট্রপতি আর পদে থাকার যোগ্যতা রাখেন কিনা সে বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হতে পারে বলেও জানান আসিফ নজরুল এখন ওনার এই কোনো রকম সবিরোধিত কথাবার্তা বলার কোনো রকম স্কোপ নাই যদি উনি এই বক্তব্যে অটল থাকেন তাহলে উনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকার যোগ্যতা আছেন কিনা সেটা আমাদের উপদেষ্টা মণ্ডলী সবাই ভেবে দেখতে হবে যদি আপনি আপনার নিজের কথা কন্ট্রাডিক করেন পুরো জাতির সামনে বলা কথা তাহলে সেটা তো আপনার অসাধাচরণের পর্যায়ে পড়ে এবং তখন এই প্রশ্ন আছে যে আপনার আসলে মেন্টাল ক্যাপাসিটি আছে নাকি রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার পদত্যাগ পত্র কোথায় তার উত্তর রাষ্ট্রপতির কাছেই চাওয়ার পরামর্শ দেন আইন উপদেষ্টা উনি এখন ওই পদত্যাগ পত্র কি করেছেন এই প্রশ্ন উনাকে করেন আপনার ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ইস্যুতে রাষ্ট্রপতিকে উদ্ধৃত করে গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্যে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে সোমবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবন থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বঙ্গভবনের প্রেস উইং থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় গণবিপ্লবের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও দেশত্যাগ সংসদ ভেঙে দেয়া এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাংবিধানিক বৈধতার বিষয়টি আপিল বিভাগের আদেশে প্রতিফলিত হয়েছে মীমাংসিত বিষয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অস্থিতিশীল কিংবা বিব্রত করা থেকে বিরত থাকতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আইনজীবীরা বলছেন রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেয়ায় প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগ নিশ্চিত হয়ে গেছে এতে সাংবিধানিক সংকট তৈরির শঙ্কা নেই তাদের মত অসত্য কথা বলায় বঙ্গভবন ছাড়া উচিত শাহাবুদ্দিনের অন্তর্বর্তী সরকারের শপথের আগে দেয়া ভাষণে শেখ হাসিনার পদত্যাগের কথা বললেও আড়াই মাস পর নিজের কথাই ঘুরালেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তাহলে কি চলছে বঙ্গভবনে যদিও আইনজীবীরা বলছেন শেখ হাসিনার পদত্যাগ করা বা না করার প্রশ্ন তোলা এখন অবান্তর রাষ্ট্রপতি যখন সংসদ ভেঙে দিয়েছেন তখনই নিশ্চিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ সাংবিধানিক শূন্যতার যে আলাপটা আমরা এখন তুলছি সেরকমই সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি হওয়ারও কিছু নেই এখানে আইনের বিশাল ব্যর্থ ঘটারও কিছু নেই এখন উনি এখনও প্রধানমন্ত্রী আছেন মনে মনে সুখ পেতে পারেন এই আলোচনাটা করে কিন্তু এর কোনো কার্যকারিতার কোনোভাবেই নেই যখন সংসদটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে তারা বলছেন জাতির সামনে মিথ্যাচার করায় রাষ্ট্রপতির পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন শাহাবুদ্দিন নিজে থেকেই বঙ্গভবন ছাড়া উচিত তার তিনি কখনো অসত্য কথা বলবেন এর জনগণ কামনা করে না যেহেতু জাতি তার সমস্ত বক্তব্য শুনেছেন পাঁচ তারিখে পদত্যাগের বক্তব্য তিনি আবার সেটাকে আবার অন্যভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে রাষ্ট্রপতি নিজের থেকে তার সরে যাওয়া উচিত সাংবিধানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন রাষ্ট্রপতির কাছে আর রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে সংসদ নেই স্পিকারও পদত্যাগ করেছেন আইনজীবীদের প্রশ্ন এই সংকটই কাজে লাগাতে চাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ইস্যুতে মিথ্যাচারকে নতুন ষড়যন্ত্র বলছে বিএনপি এদিকে বাজারে অস্থিরতার জন্য আওয়ামীপন্থী সিন্ডিকেটকে দুষছেন দলটির নেতারা 
অন্তর্বর্তী সরকারকে অভিজ্ঞতার পরামর্শ নিয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ তাদের। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জাতীয়তাবাদী মুক্তি যোদ্ধা দলের আলোচনা সভায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনা করেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজউদ্দিন আহমেদ অন্তর্বর্তী সরকারের অভিজ্ঞতা না থাকায় দেশের মানুষের কষ্ট বাড়ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি উৎপাদন ঠিক থাকলেও সিন্ডিকেট চক্রের জন্য পণ্যের দাম আকাশচুম্বী বলে মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য ডক্টর খন্দকার আব্দুল মঈন খান খামারবাড়িতে এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন আজকে যারা খাদ্য সেক্টরে সিন্ডিকেট করেছে তাদের কারণে কিন্তু আজকে এই যে আকাশ চুবি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস খাদ্য সামগ্রীর দাম সেটা কিন্তু উৎপাদনের কারণে এদিকে সোমবার সকালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ তিনি বলেন ভারত তাদের ভূখণ্ডে বসে বাংলাদেশ বিরোধী কোনো কাজ করতে দেবে না বলে বিশ্বাস করে বিএনপি আমার মনে হয় ভারতীয় রাজনীতিবিদরা ভারতীয় সরকার এত বোকা বলে আমি বিশ্বাস করি না কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা একান্ন মাসের বকেয়া বেতন ও চাকরি রাজস্বকরণের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের রাতভর আন্দোলন করে ঊনপঞ্চাশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সাতশো আটত্রিশ জন শিক্ষক এ সময় মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজিজ তাহের খানকে অবরুদ্ধ করে রাখেন তারা তবে দাবি পূরণে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন মহাপরিচালক দু হাজার বারো ও চোদ্দ সালে দুই দফায় চুক্তিভিত্তিক এক হাজার পঞ্চাশ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর দু হাজার উনিশ সালে মেয়াদ শেষ হলে তাদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয় বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার পরেও জুলাই থেকে আটকে যায় সবার বেতন এমন অভিযোগ করেন আন্দোলনকারীরা একান্ন মাসের বকেয়া বেতন এবং রাজস্বকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার দাবিতে সোমবার সন্ধ্যায় আগারগাঁওয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে অবরুদ্ধ করে আন্দোলন শুরু করে দেশের ঊনপঞ্চাশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সাতশো জন শিক্ষক তবে দাবি মানা না হলে আন্দোলন চলমান থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা গত সরকারের আমলেও এর আগে আমরা একাধিকবার আন্দোলন করেছি এটা আমাদের চতুর্থবার আন্দোলন প্রত্যেকবারই আমাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে তোমরা ফিরে যাও তোমাদেরকে নিয়ে কাজ করা হবে বেতন ভাতা পরিশোধ করা তো সেই জায়গা থেকে আমরা এখন পর্যন্ত বকেয়া বেতন পাইনি প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের দ্বারে দ্বারে একবার নয় দুইবার নয় বহুবার করে যাওয়া হয়েছে এবং আমাদের ফাইল প্রক্রিয়াধীন আমাদের একেবারে সব কাজ গুছানো আমরা শিক্ষক মানুষ আমরা ইঞ্জিনিয়ার আমরা না পারি কোথাও যাইতে না পারি কিছু করতে প্রকল্প যখন শেষ হয়ে যায় তখন আসলে এটাকে চুক্তি ভিত্তিকও বলা যাবে না কিন্তু ওনারা কাজ কন্টিনিউ করতেছেন আমাদেরও প্রয়োজন ছিল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে আমরা তাদেরকে কাজ করতে বলেছি অধিদপ্তর থেকে বলেছে মন্ত্রণালয় থেকে বলেছে তারা কাজ করতেছে কিন্তু বেতন ভাতার যে প্রক্রিয়া শেষ না হলে তো এই বেতন ভাতাটা আসলে দেওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট বাট তারপরেও আমরা চেষ্টা করতেছি যে প্রক্রিয়া শেষ হইতে সময় লাগবে কিন্তু বেতন ভাতাটা যেন পাওয়া যায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত লেবানন থেকে দেশে ফিরলেন বিশ নারী ও সাত শিশু সহ চুয়ান্ন প্রবাসী আটকে পড়াদের ফেরাতে যত টাকা প্রয়োজন খরচ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল পরে তারা ফিরতে না পারলে বিকল্প কর্মসংস্থান করা হবে বলেও জানান তিনি এ সময় লেবানন থেকে দুইশো বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনার কথা জানায় আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইএমও ইসরায়েলি হামলায় বিপর্যস্ত লেবানন থেকে প্রথম দফায় দেশে ফিরলেন চুয়ান্ন জন বাংলাদেশি দূতাবাসের ব্যবস্থাপনায় সোমবার সন্ধ্যায় জেদ্দা থেকে সৌদি এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে দেশে ফেরেন তারা বিকেলে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদেরকে স্বাগত জানান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল সবার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ থাকলেও যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি থেকে ফিরতে পাড়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেন সবাই এ সময় প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা বলেন লেবাননে কোন জায়গায় বাংলাদেশিরা নিরাপদে নেই তাদের ফিরিয়ে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে জানান বাংলাদেশিদের জন্য এখনো পর্যন্ত সতেরো কোটি টাকা খরচ করেছে সরকার 
खरचे अठारह जन के लिस कर और बसि आसबा चेष्टा करबर प्रवसी को भाई को बन जान लेबान असहाय बोध ना कर फिर आनार जो जो टाक लागे खरच करब आंतर्जा अभिभाषण संस्था आईओ एम जाना दुशो बांगलेशी के लेबानन फिर आनते सहायता करा यह समय फिर आसा चुवान्न जन के पांच हजार आईओ एम तरह मानसिक सहायता देव एदि के मंगलवार द्वित फ्लैटे आो पी जन बांगलेशी के बैरुद्ध के जेद्दा हुए ढाकाय नहीं आसा है दूतवास जाना जुद्ध कारण जरा प्रयोजन कागजपत्र सह आवेदन कर দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাসনিয়া নিশাত মিম সময় সংবাদ ঢাকা লোকসানের কবলে পড়ে চলতি মাসেই বন্ধ হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জাপানের নারিতা ও যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারের একটি করে ফ্লাইট বিমান কর্তৃপক্ষ বলছে যাত্রী কম থাকায় বাধ্য হয়ে শীতকালীন সূচিতে সপ্তাহে একটি করে ফ্লাইট কমাতে হচ্ছে এদিকে ভারতের ভিসা কড়াকড়ির কারণে গেল মাসে বন্ধ হওয়া কলকাতা ও দিল্লিগামী ফ্লাইট পুনরায় চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই এখনও তবে চাহিদা বাড়ায় ঢাকা টরন্টো ঢাকা রুটে বাড়ানো হচ্ছে একটি ফ্লাইট ভিসা নিয়ে নয়াদিল্লির কড়াকড়িতে গেল মাসেই বন্ধ হয় বিমান বাংলাদেশের ঢাকা টু কলকাতা দিল্লি ও চেন্নাইগামী প্রায় অর্ধেকের মতো ফ্লাইট এমন পরিস্থিতির মাঝেই এবার বন্ধ হচ্ছে জাপানের নারিতা ও যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার রুটের একটি করে ফ্লাইট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সবচেয়ে বেশি লোকসানে আছে এই দুইটি রুট বর্তমানে জাপানের নারিতা ও যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে সপ্তাহে তিনটি করে ফ্লাইট চলে লোকসান কমাতে একত্রিশ অক্টোবর থেকে অর্থাৎ শীতকালীন সূচিতে সপ্তাহে চলবে কেবল দুটি করে আমাদের প্যাসেঞ্জার একটু কম তো ওটা আমরা মিনিমাইজ করে যাতে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি কমালে আমাদের লসটা কমে আসবে এগুলো তো বিজনেস আমাদের রিসার্চ বলেন আর যেটাই বলেন যাচাই বাছাই করে দেখা হবে যে কিভাবে আমরা চললে আমাদের নারিতা রুটটা লাভজনক হবে এর আগে লোকসানের কারণে দু সালে নারিতা রুটে ফ্লাইট বন্ধ করেছিল বিমান টানা সতেরো বছর বন্ধ থাকার পর গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে আবারও চালু করা হয় তবে এবারও যাত্রী খরায় পাওয়া যায়নি আশানুরূপ ফল এদিকে ভারতের ভিসা কড়াকড়ির কষাঘাতে বন্ধ হওয়া ফ্লাইট চালুর বিষয়ে কোনো আশার আলো দেখছেন না সংশ্লিষ্টরা আশার প্যাসেঞ্জার ভালো পাচ্ছি আমরা যাওয়ার প্যাসেঞ্জারটা লোড কম পরিস্থিতির উপরে ডিপেন্ড করবে সামনে যদি ভিসার ইয়েটা উঠে যায় शनि मंगलवार संगे बृहस्पतिवार जुक्त हतून फ्लैट উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েও ঠেকানো যাচ্ছে না ঠাকুরগাঁওয়ে নদী দখলদারদের দৌরাত্ম দুই পারে অবৈধ স্থাপনা গড়ে তোলায় জেলার তেরোটি নদী এখন অস্তিত্ব সংকটে স্থানীয়দের অভিযোগ উচ্ছেদ অভিযান চালালেও প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পুনরায় মাথা চারা দিয়ে ওঠে অবৈধ স্থাপনকারীরা অবশ্য তালিকা ধরে দখলকৃত জমি উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জিয়াউর রহমান বকুলের রিপোর্টে বিস্তারিত এক সময়ের ভরা যৌবন টাঙ্গন নদী দিন দিন মরা খালে পরিণত হচ্ছে ঠাকুরগাঁও শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীটি দখলদারের আধিপত্যে হারিয়েছে ঐতিহ্য শুধু টাঙ্গন নয় শুক সেনুয়া ও পাথরা সহ জেলার তেরোটি নদী এখন অস্তিত্ব সংকটে স্থানীয়দের অভিযোগ জমির পার দখল করে বসতি ও দোকানপাট স্থাপন করেছে প্রভাবশালী চক্র এতে নদী হারাচ্ছে ভারসাম্য দুই পার শুকিয়ে শুরু হচ্ছে নদীপথ একাধিকবার উচ্ছেদ অভিযান চালালেও তা কাজে আসেনি প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পুনরায় মাথা চারা দিয়ে উঠে অবৈধ স্থাপনকারীরা এলাকাবাসীর দাবি দীর্ঘদিনের এমন অনিয়মের তোয়াক্কা নেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের আমার পিছনে যে জমিগুলো দেখতেছেন বসতভিটাগুলো এগুলো গত মাসে কাজ শুরু হয়েছে তো এভাবে যদি জমি দখল করে তাহলে নদী আর নদী থাকবে না বাড়ি ঘর এনে দখল হয়ে যাচ্ছে সব দখল করে নিচ্ছে কিন্তু নদীর এলাকাটা আমাদের সাইজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে এখন নদী নালা যদি এইভাবে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে নদীর পানি যাবে কোন দিক দিয়ে বন্যার সময় অবশ্য তালিকা ধরে দখলকৃত জমি উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই আমরা এই নদী নালা 
নদী প্রবাহিত নদী থেকে আমাদের যে অবৈধ বসবাসকারী আছে তাদেরকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে জেলার তেরোটি নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় চারশো একানব্বই কিলোমিটার তালিকাভুক্ত চারশো ষাট জনের দখল করা জমির পরিমাণ সাড়ে সাত একর জিয়াউর রহমান বকুল সময় সংবাদ ঠাকুরগাঁও ভূ অভ্যন্তরে বিস্ফোরণের কারণে ফাটল দেখা দিয়েছে বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির আশপাশের আটটি গ্রামের বাড়িঘরে যাচাই বাছাই শেষে সাত হাজার সাতশো পরিবারের মাঝে ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ তবে ভুক্তভোগীদের দাবি ক্ষতিপূরণ নয় পুনর্বাসন চান তারা গোলাম নবী দুলালের পাঠানো তথ্য ও মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট ভূগর্ভ থেকে কয়লা সংগ্রহের জন্য খনিতে বিস্ফোরণ করা হয় এতে ভূকম্পনের সৃষ্টি হলে এর প্রভাব পড়ে আশপাশের এলাকায় এ কারণে দিনাজপুরের হামিদপুর ইউনিয়নের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির আশপাশের আটটি গ্রামের বাড়ি ঘরে ফাটল দেখা দেয় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন এলাকাবাসী সম্প্রতি নয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে খনি কমিটি যাচাই বাছাইয়ের পর ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি হলে ক্ষতিপূরণ বাবদ সাত কোটি উনষাট লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা বরাদ্দ আসে কমিটি প্রায় ছয় মাস যাবৎ বিভিন্ন বাড়ি ঘরের ফাটল এর পরিমাণ বাড়িঘরের সংখ্যা এগুলি যাচাই বাছাই করে একটা প্রতিবেদন দাখিল করে সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী আমরা আমাদের বিসিএমসি এর পরিচালনা বোর্ডের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করি বোর্ড পরবর্তীতে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অনুমোদন দেয় এরই মধ্যে সাত হাজার সাতশো পরিবারের মাঝে বরাদ্দের অর্থ প্রদান শুরু হলেও এলাকাবাসীর দাবি ক্ষতিপূরণ নয় পুনর্বাসন চান তারা যে ধারণা ক্ষতিপূরণ আমাদের এই পয়সাটি কোনো কাজে আসছে না পূর্ণাঙ্গ ভাবে আমাদের এটা যদি তারা অধিগ্রহণ করে এটাই আমরা আর কি চাচ্ছি দ্রুত ওই কমিটি যদি ইয়ে করে সমাধান করে এটা কিন্তু আমরা জানাচ্ছি আর আমাদের ঘর বাড়ির ভাবা প্রচুর ফাটল হচ্ছে মাসে যদি আমাদেরকে তিনবার মেরামত করতে হয় তাইলে তো আমাদেরকে এই ক্ষতিপূরণটা ছয় মাস পর পর আমার মনে হয় যে জনগণকে দেওয়া উচিত আর্থিক সহায়তা এটা ঘরে বা একটা বাসার কোনো একটা মূল্য হতে পারে এটা জাস্ট আমাদেরকে একটা সান্তনার মতো কিছু দেয়া যাতে এলাকার লোক একটু চুপচাপ দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে বড় পুকুরিয়া খনিতে কয়লা উত্তোলন শুরু হয় দুই হাজার এগারো সাল থেকে এ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত আটশো আট একর জমির বিপরীতে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীকে দুশো বিশ কোটি টাকা প্রদান করেছে খনি কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা সময় সংবাদ দিনাজপুর একটি লাইসেন্স দিয়ে চলছে অন্তত পঞ্চাশটি অটোরিকশা এছাড়াও প্রতিদিন দশটি পয়েন্ট দিয়ে রংপুর নগরীতে বাইরে থেকে ঢুকছে বৈধ অবৈধ অন্তত পঞ্চাশ হাজার অটোরিকশা এতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় বেড়েছে ভোগান্তি এমন পরিস্থিতিতে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে আরও সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের শাকিল মাহমুদের ছবিতে আব্দুর রশিদ জীবনের রিপোর্ট রংপুর সিটি কর্পোরেশন থেকে এগারো হাজার একশো এগারোটি রিক্সা ও অটোরিক্সাকে লাইসেন্স দেয়া হলেও চলাচল করছে অন্তত পঞ্চাশ হাজার নজরদারির অভাবে সিটি কর্পোরেশন ছাড়াও আশপাশের বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে নগরীতে ঢুকছে এসব বাহন ফলে বেশিরভাগ সময় তীব্র যানজট লেগে থাকে নগরীর আটাশটি পয়েন্টে না এখন গাড়ি ধরে না তো এটা পাঁচ তারিখের পর থেকে ধরে না এভাবে চলছে নগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা দেখার কেউ নাই তাই আইন মানারও বালাই নেই অটো চালকদের মাঝে যানজটটা সহ্য করা যাচ্ছে না তো যারা যাচ্ছে তারা খুব ভোগান্তিতে পড়ে যাচ্ছে লাইসেন্স বিহীন অবস্থায় তারা ঢুকতেছে যত্র তত্র চালাচ্ছে আমাদের জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে ভাই লাইসেন্স আছে আছে আমাদের লাইসেন্স যানজট নিরসনে হিমশিম খাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আর সিটি কর্পোরেশন বলছে অবৈধ লাইসেন্স শোনাতে কাজ করছে তারা প্লেট ছাড়া যারা তাদেরকে আগে ধরি সেটাই তো আমার আটকানো হচ্ছে না তাহলে সেটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে যদি পৃথক করে ফেলি তারপরে যারা ডুপ্লিকেশন তাদেরকেও আমরা ধরে ফেলব এবং তাদেরকেও আইনের আওতায় আমরা নিতে পারব তাহলে সেটা করলেই আমাদের কিন্তু শহরটা তখন স্বাচ্ছন্দ্যের সবাই চলাফেরা আমরা করতে পারবো 
এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নগরীতে দুই শিফটে অটোরিকশা চালানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা মনে করি যে আসলে এই অটোচালকদের রুট ভাগ করে দেয়া উচিত এবং সেই সাথে একটা শিডিউল নির্ধারণ করে দেয়া উচিত যদি সেটা করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা মনে করি যে আসলে এই যে নগর জুড়ে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে কিংবা এখানে যানজটের কারণে সাধারণ মানুষ যে ভোগান্তি শিকার হচ্ছে সেখান থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবে এ নিয়ে ক্যামেরার সামনে সরাসরি কথা বলতে রাজি হননি ট্রাফিক পুলিশের কোন কর্মকর্তা তবে একটি লাইসেন্সের বিপরীতে অবৈধ উপায়ে অন্তত পঞ্চাশটি অটোরিকশা চলাচলের তথ্য জানায় ট্রাফিক বিভাগ আব্দুর রশিদ জীবন সময় সংবাদ রংপুর উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে দু হাজার তেইশ সালে গ্যাস সরবরাহের কথা ছিল তবে আজও সংযোগ মেলেনি নীলফামারীর সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা ইপিজেড সহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে কেনা গ্যাস দিয়ে চলছে উৎপাদন কার্যক্রম তবে লাইন কমিশনিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে জানিয়ে গ্যাস ট্রান্সমিশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষ বলছে চলতি বছরের শেষ দিকে গ্যাস সরবরাহে আশা করা যাচ্ছে মোহাম্মদ সোহেলের ছবিতে শাকির হোসেন বাদলের রিপোর্ট গ্যাসের আশায় গ্যাস ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নীলফামারীতে সৈতপুর রেলওয়ে কারখানা ইপিজেড বিসিক শিল্প নগরী সহ ছোট বড় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে দু সালে গ্যাস সংযোগের কথা ছিল কিন্তু দু সাল শেষ হতে চললেও মেলেনি গ্যাস বাধ্য হয়ে গড়ে তোলা এইসব কারখানায় বাইরে থেকে কেনা গ্যাস দিয়ে চলছে কর্মযজ্ঞ এতে বাড়ছে উৎপাদন খরচ তবে দ্রুত গ্যাস সরবরাহে জিটিসিএল সৈয়দপুর সিটি গেট স্টেশনে রেগুলেটিং ও মিটারিং এর কাজ এবং পিজিসিএল সরবরাহ কেন্দ্রে ডিআরএস তৈরিতে চলছে কর্মযজ্ঞ এতদিন কেন্দ্র দুটির অভ্যন্তরে ফাঁকা থাকলেও বর্তমানে পুরো এলাকা জুড়ে বেড়েছে কাজের তৎপরতা দ্রুত সম্ভব গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতের দাবি ব্যবসায়ীদের ডিআরএস এর কাজ করতেছি ওরা আমরা ডিসেম্বরের মধ্যেই কাজ শেষ করব আমরা আশা করছি যে জানুয়ারির শেষের দিকে আমরা গ্রাহক সেবা দিতে পারবো আর কি ছয় মাস যাবৎ আমরা ঢাকা থেকে এলপি গ্যাস ট্যাঙ্কি ট্যাঙ্কে নিয়ে এসে আমরা শিল্প কারখানা চালিয়ে যাচ্ছি তা তো আমাদের ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে গ্যাসটা যত তাড়াতাড়ি আমাদের এই সৈয়দপুর উত্তরা ইপি জেটে যত তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব এবং এতে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক ভালো হবে আমাদের এই শিল্পনগরীর উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে গ্যাস লাইনটা খুবই জরুরি এই জন্য আমরা বিশেষ করে পিজিসিএল পিজিসিএলের কাছে আমরা গ্যাস লাইন সংযোগের জন্য চিঠি দিয়েছি গ্যাস ট্রান্সমিশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষ বলছে লাইন কমিশনিং এর কাজ শেষ হয়েছে লাইনে গ্যাস পূর্ণ আছে চলতি বছরের শেষ দিকে গ্যাস সরবরাহে প্রস্তুত বর্তমানে আমাদের রেগুলেটিং মিটারিং স্টেশন কাজ চলমান আছে এটা আগামী ডিসেম্বর নাগাদ সম্পূর্ণ হবে বলে আমরা আশাবাদী ডিসেম্বর শেষ হওয়ার পরে আমরা ফুললি প্রিপায়ার্ড মানে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে আমরা গ্যাস সরবরাহ করার জন্য সৈয়দপুর সিটি গেট গ্যাস সঞ্চালন কেন্দ্রের কাজ প্রায় আশি ভাগ শেষ হয়েছে এখান থেকে প্রতিদিন একশো মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হবে শাকির হোসেন বাদল সময় সংবাদ সৈয়দপুর নীলফামারী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমুল্লার বিরুদ্ধে প্রায় একশো কোটি টাকার অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে ইউজিসি তদন্তে উঠে এসেছে নিয়ম না মেনে দ্বিতীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ভবনের প্রকৃত নকশা পরিবর্তন কাজ না করে বিল পরিশোধ সহ নানা অনিয়ম প্রকল্পের কাজ দু সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সময় বাড়িয়েও তা শেষ করা সম্ভব হয়নি এদিকে দুর্নীতি তদন্তে মাঠে নেমেছে দুদক শাকিল মাহমুদের ছবিতে নাজমুল ইসলাম নিশাতের রিপোর্ট ঝোপঝারে আবৃত পরিত্যক্ত ভবন দু সালে দশতালে ছাত্রী নিবাসের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল একই অবস্থা ডক্টর ওয়াজেদ মিয়া গবেষণা ইনস্টিটিউটের দু হাজার সতেরো সালের চার জানুয়ারি রংপুরের বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে দশতলা ছাত্রী নিবাস ডক্টর ওয়াজেদ মিয়া গবেষণা ইনস্টিটিউট ও একটি স্বাধীনতা স্মারক নির্মাণে সাতানব্বই কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয় সরকার দু সালের জুনে এসব নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল সে সময় উপাচার্য ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর এ কে এম নুরুন্নবী 
তবে দু হাজার সতেরো সালের চোদ্দ জুন ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর বন্ধ করে দেন প্রকল্পের কাজ পরে নিজের ইচ্ছে মতো প্রথম পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ বাতিল করে দ্বিতীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেন একই সঙ্গে ছাত্রী হল ডক্টর ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভবনের নকশা পরিবর্তন করে বাড়ানো হয় নির্মাণ ব্যয় তবে এরই মধ্যে সব প্রকল্পে ব্যয় হয় পঞ্চান্ন কোটি টাকা মূল যে পরিকল্পনা মূল যে প্ল্যান সেটি পরিবর্তন করে মানে এটি একটি অনিরাপদ হোস্টেল বা অনিরাপদ ভবনে উনি রূপান্তর করেছিলেন এবং ওই প্যাচটাই এখনও আছে আমরা আশা রাখব ভবিষ্যতে যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আর যদি কোনো অন্যায় বা দুর্নীতি এই বিশ্ববিদ্যালয় না হয় দু হাজার একুশ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠিত তদন্ত কমিটি এসব অনিয়মের সত্যতা পায় তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয় উপাচার্য নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন তিনটি অবকাঠামো নির্মাণে যে অবহেলা দীর্ঘ সূত্রিতা এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার দায় নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহকেই বহন করা উচিত এরই মধ্যে এই প্রকল্পের অনিয়ম অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন আর দুদককে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস বর্তমান উপাচার্যের দুদক কর্তৃপক্ষ আমার কাছে এসেছিল আমি জয়েন করার পরের দিনে যা যা লজিস্টিক ডকুমেন্ট দেওয়া দরকার আমি আমার পক্ষ থেকে সাপোর্ট দিয়েছি কারণ অনিয়মগুলো আসলে ক্ষতিয়ে দেখা দরকার যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের অনিয়ম আর না ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে ভবনগুলোর পাঁচতলা পর্যন্ত সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা চলছে নাজমুল ইসলাম নিষাদ সময় সংবাদ রংপুর বন্যাসহ যে কোনো দুর্যোগে ভেঙে পড়ে দেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা এমন পরিস্থিতিতেও যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে এবার লেজার নেটওয়ার্কিং ডিভাইস উদ্ভাবন করেছে একদল তরুণ তাদের দাবি রেডিও সিস্টেম ওয়াকি টকির চেয়ে কম মূল্যে পাওয়া যাবে এই সেবা আর একজন বিশেষজ্ঞ বলছেন তরঙ্গ নির্ভর নেটওয়ার্ক না হওয়ায় নিরাপদ হবে এর ব্যবহার আগস্টের বন্যার ক্ষত চিহ্ন এখনও পুষি উঠতে পারেনি দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের মানুষ সিপিডির তথ্য মতে এই ক্ষতির পরিমাণ চোদ্দ হাজার চারশো একুশ কোটি টাকা এই ক্ষত না শুকাতেই আঘাত আসে উত্তরের বুকে তলিয়ে যায় লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম আর সাম্প্রতিক বন্যায় মানবেতর জীবনযাপন করছে শেরপুর ময়মনসিংহের মানুষ বন্যা থেকে শুরু করে যে কোনো দুর্যোগেই ভেঙে পড়ে দেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা এর সমাধান কি বিষয়টি মাথায় রেখেই সমাধান খুঁজতে গবেষণা শুরু করে তরুণ একদল শিক্ষার্থী এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যেই সফল হওয়ার দাবি করছেন তারা উদ্ভাবন করেছে নতুন এক ডিভাইস কিভাবে কাজ করে এই ডিভাইস সিম কোম্পানি টাওয়ার আছে টাওয়ারগুলোকে আমরা মাদার ডিভাইস যেটা হচ্ছে সেন্ডার এবং রিসিভার ডিভাইসটা আমরা ওখানে রাখি তো এই ডিভাইসটা হবে সম্পূর্ণ সোলার টাইপ দিয়ে যেহেতু আমাদের সোলারটা দুইটা কাজ করতেছে একটা হচ্ছে যে আলো থেকে চার্জ নিচ্ছে এবং হচ্ছে হলো যে আমাদের লেজার থেকে যে ডাটাটা আসতেছে সেই ডাটাটা সে রিসিভ করতেছে করে সে আবার আরেকটা লেজারের মাধ্যমে ডাটাটা আরেক জায়গায় পাঠাচ্ছে টাওয়ার টু টাওয়ারে যদি আমরা যদি কানেকশন করি আমরা একটা জেলা কেন একটা বিভাগকে কাভার করতে পারবো রেডিও সিস্টেম ওয়াকি টকের মতো প্রযুক্তি থাকতে কেন এই টেকসাই এমন প্রশ্নের জবাবে উদ্ভাবক জানান সহজলভ্যতার কথা আর উদ্যোক্তার দাবি শুধু বন্যা নয় ভূমিকম্পের মতো বিপর্যয়ও সহায়তা করবে লেজার নেটওয়ার্ক টেকসাই দুইটা জিনিস মাথায় নিতে হলো একটা হচ্ছে যে এমন একটা নেটওয়ার্কিং করা যে নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য আমার বিশেষ কোনো কারো কাছে দ্বার পানতে যাওয়া দরকার আর হচ্ছে এটার চার্জিং মানে এই ডিভাইসটা চলার জন্য যে মাধ্যমটা সেটা হচ্ছে হলো যেন আমার এরকম হয় যে আমি একটা একবার চার্জ দিলে অনেক সময় ধরে চালাতে পারি বা সোলার থেকে কিছু নেওয়া যায় আচ্ছা বিপর্যয়গুলো ঘটে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় আসলে বিপর্যয় থেকে আমরা উদ্ধার হতে পারি না কেন কারণ আমরা আসলে প্রি প্ল্যান না পূর্ব মেজারমেন্ট হিসাবে যদি আমরা এই কাজগুলো করে রাখি তাহলে আসলে আমরাই উদ্ধার পাবো আমাদের দেশ জাতি আমাদের যে লোক জনজীবন যারা আছে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বলছেন নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ না করাই লেজার নেটওয়ার্ক ব্যবহার হবে নিরাপদ যখন দুর্যোগ হয় এটা ঘূর্ণিঝড় হতে পারে এটা বন্যা হতে পারে এসব ক্ষেত্রে কিন্তু সব ধরনের কমিউনিকেশনই ফেল করে তো সেই ক্ষেত্রে লেজার কমিউনিকেশন একটা দারুণ একটা সলিউশন হতে পারে এই কমিউনিকেশন ক্ষেত্রে আমি মনে করব না যে এটা খুব বেশি বিপজ্জনক হবে এই কারণে যে এটা তো আসলে কোনো নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করছে না এটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আলোর মাধ্যমে সংকেত আদান প্রদান করছে লেজার নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সুবিধা তৃণমূলে পৌঁছাতে মোবাইল অপারেটর ও সরকারের সহযোগিতা চান উদ্ভাবকরা মনির হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে নারায়ণগঞ্জে মানববন্ধন হয়েছে সোমবার দুপুরে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জের সিমরাইল 
সানারপাড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় মানব বন্ধন হয় এতে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন এ সময় সড়ক ও মহাসড়কের বেপরোয়া অটোচালকের দৌরাত্ম্যে সৃষ্ট যানজট নিয়ন্ত্রণের দাবি জানানো হয় একই সঙ্গে চাঁদাবাজ ও বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সিন্ডিকেট ভাঙার আহ্বান জানানো হয় সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে জীবন নাশের শঙ্কায় দিন কাটছে গাজীপুরের কাশিমপুরের প্রায় অর্ধশত পরিবারের সন্ত্রাসী হামলা থেকে বাঁচতে তাই এবার প্রধান উপদেষ্টা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও ভূমি উপদেষ্টা সহ সংশ্লিষ্টদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন এই আটচল্লিশটি পরিবার সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কাকনের কাপড় পরে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা অবস্থান পালন করেন এ সময় তারা কাশিমপুরের হাতিমারা এলাকায় স্থানীয় প্রায় তেইশ জনের নাম উল্লেখ করে আরও পঁচিশ জন অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তিদের নাম নামে অভিযোগ তোলেন তারা বলেন গত নয় বছর ধরে আটচল্লিশটি পরিবারকে তাদের পৈতৃক ভিটা থেকে সরিয়ে জমি দখলের উদ্দেশ্যে অভিযুক্তরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ গুম খুনের হুমকিও দিয়ে আসছে এ অবস্থায় সংশ্লিষ্টদের কাছে এর প্রতিকার চেয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনও করেন ভুক্তভোগী পরিবারগুলো হিমেল হাওয়ায় ভাসছে কুয়াশা লুকিয়ে থাকছে পূর্ব আকাশের সূর্য এরই মধ্যেই প্রকৃতিতে বইতে শুরু করেছে হিম বাতাস এখন হেমন্ত হলেও হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরের জনপদ রংপুরে জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা আবহাওয়া অফিস বলছে মৌসুমি বায়ু পরিবর্তনের কারণে কখনো গরম কখনো শীত অনুভূত হচ্ছে তারিকুল ইসলামের ক্যামেরায় বিস্তারিত রেদাউন হিমেলের রিপোর্টে শিশির ভেজা সবুজ ঘাসের ওপর ভোরের সূর্যের আলোর ঝিলিক ঘাসের মাথায় যেন মুক্তুর শিশির কণা মাকরসার জালে বন্দি ঝড় বৃষ্টি আর খরা শেষে রংপুরে শীতের আগাম বার্তা নিয়ে এলো হিমেল হাওয়া আর কুয়াশা প্রকৃতিতে এখনই শীতের অনুভূতি ঋতু বদলের আয়োজনে শরৎ শেষে হেমন্তের আগমনে জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা কুয়াশা কুয়াশা ভাব দেখা যাচ্ছে এবং আজকে তো একটু ঠান্ডা বেশি এই গরম লাগছে এই ঠান্ডা লাগছে আবার ভোরে আবার কাঁথা গায়ে যেতে হয়েছে হালকা হালকা শীত লাগবে আর হাঁটতে খুব মজা লাগে হিমেল বাতাসের সঙ্গে শিশিরে ভিজে আছে প্রকৃতির বুক গ্রামীণ জনপদে দেখা মেলে খেজুর গাছে পাখির রস আহরণের অসাধারণ দৃশ্য কার্তিক মাসের মাঝামাঝিতেই ঠান্ডাটা আসে গরমকালের চেয়ে শীতকালটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আবহাওয়া অফিস বলছে মৌসুমি বায়ু পরিবর্তনের কারণে কখনো গরম কখনো শীত অনুভূত হচ্ছে বাতাসে জলীয় বাসের পরিমাণটা একটু বেশি থাকে দেড়শোয় সকালবেলা গিয়ে ভোর রাতের দিকে কুয়াশাটা পড়ে তবে স্থান পেতে কোথায় কোথাও কুয়াশাটা ঘন হয় তাপমাত্রা পার্থক্য যখন কমে যায় তখন ঠান্ডার অনুভূতিটা সেভাবে বেড়ে যায় গত এক সপ্তাহে রংপুর বিভাগের তেতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস খরতাপ শেষে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে জানান দিতে শুরু করেছে শীতের আগমনী বার্তা মেঘমুক্ত আকাশ থাকলে চলতি মাসের শেষের দিকে উত্তরে দেখা মিলবে হিমালয় পর্বতমালার তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার আর এ সময় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তেতুলিয়া আসেন দর্শনার্থীরা এদিকে পর্যটকদের বরণে প্রস্তুত হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন সহ পর্যটন সংশ্লিষ্টরা মনিরুল ইসলামের ছবিতে সোহাগ হায়দারের রিপোর্ট সমতলের চা বাগান মহানন্দা নদী বাংলা বান্দা জিরো পয়েন্ট সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের জন্য বছর জুড়ে পঞ্চগড়ে আসেন দর্শনার্থীরা তবে অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত পর্যটকদের ভিড় থাকে সবচেয়ে বেশি কেননা মেঘমুক্ত আকাশ থাকলে এ সময় তেতুলিয়া থেকে দেখা মেলে হিমালয় পর্বতমালার তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘ ও কুয়াশার কারণে এ বছর এখনো দেখা মেলেনি কাঞ্চনজঙ্ঘার তবে এখন সময় থাকায় দর্শনার্থীরা আসা শুরু করেছেন এসে দেখে শীতের একটা আমেজ দিনে গরম কিন্তু সকালে খুব সুন্দর একটা পরিবেশ অনেক সুন্দর জায়গা এবং বর্ডার এলাকা দেখতে খুব ভালো লাগবে ওখান থেকে মানে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটারও বেশি হবে রাস্তা হতো দূর থেকে আমি এখানে আসছি আমি যেটা প্রত্যাশা করেছিলাম যে এখানে একটা কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ আমি পাব সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ আসলে আমার নজরে পড়েনি পর্যটকদের বাড়তি সুবিধা ও বিনোদন দিতে নতুন করে সাজতে শুরু করেছে স্থানীয় পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো 
আর পর্যটকদের সুবিধায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানায় উপজেলা প্রশাসন আমাদের যে সরকারি ব্যবস্থাপনা ডাকবাংলোগুলো সেগুলোকে এক ছাদের ছাদের মধ্যে আমরা নিয়ে এসেছি এগুলো সমন্বয় করে আমরা বিভিন্ন পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করছি কোনো পর্যটকের কাছে যেন কেউ অতিরিক্ত ভাড়া ভাড়া আদায় করতে না পারে অথবা কোনো ভোগান্তি সৃষ্টি করতে না পারে এই জন্য আমরা সচেষ্ট আছি তাদের মোটিভেট করেছি প্রয়োজনে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে উপজেলা প্রশাসনের তথ্যমতে এবছর শীত মৌসুমে পর্যটকদের জন্য তেতুলিয়ায় আটটি সরকারি বাংলো সহ প্রায় পনেরোটি আবাসিক হোটেল প্রস্তুত রাখা হয়েছে পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় টহলের সীমানা নির্ধারণে চুক্তি করেছে ভারত চীন সোমবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাশিয়া সফরের আগে এই খবর সামনে এলো দু হাজার বিশ সালের জুনে লাদাখ সীমান্তে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন ভারত ও চীনের সেনারা ওই ঘটনায় দুই দেশের বেশ কয়েকজন সেনা হতাহত হন এরপর থেকেই সীমান্ত নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে নয়াদিল্লি ও বেজিং এর মধ্যে সমস্যা সমাধানে দফায় দফায় বৈঠক করেছে দুই দেশের শীর্ষ কর্মকর্তারা যদিও কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি তারা চার বছর পর সংকট সমাধানে ঐক্যমত্যের কথা জানাল ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় সংকেতের অবসান ঘটাতে টহলের সীমান্ত নির্ধারণে একটি চুক্তি করেছে দেশ দুটি বলে জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তবে নতুন সমঝোতা কি কি শর্তের ভিত্তিতে হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি এস জয়শঙ্কর রিগার্ডিং পেট্রোলিং রিগার্ডিং টহলের বিষয়ে আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছেছি দুই সালের অবস্থানে আমরা ফিরে গেছি এখন বলতে পারি যে চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা সমাধান হয়েছে বিস্তারিত খুব দ্রুত জানানো হবে বাইশ থেকে চব্বিশ অক্টোবর ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিতে রাশিয়া যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার আগেই লাদাখ পরিস্থিতি নিয়ে নয়াদিল্লি ও বেইজিং এর সমঝোতার বিষয়টি সামনে এলো ধারণা করা হচ্ছে এই সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাহানুল রানা সময় সংবাদ ভারতকে গুপ্ত ঘাতক জোটের অংশ বলে সম্বোধন করল ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ছাড়াও যুক্তরাজ্য পাকিস্তানেও কিলিং মিশন চালিয়ে যাচ্ছে ভারত কানাডায় খালিস্তানপন্থী শিখ নেতা হারদীপ সিং নির্জার হত্যা এবং যুক্তরাষ্ট্রে আরেক শিখ নেতা গুরপাতওয়ান সিং পান্নুন হত্যা চেষ্টার ঘটনায় ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে কূটনৈতিক উত্তেজনা চলছে নয়াদিল্লি ও অটোয়ার মধ্যে এবার ভারতকে গুপ্ত ঘাতক ক্লাবের অংশ বলে সম্বোধন করল ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান প্রতিবেদনে বলা হয় নানা কৌশলে কূটনীতিকদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়াচ্ছে নয়াদিল্লি অন্য দেশে হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি হুমকি ধামকি এবং জব দস্তিমূলক কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে ভারত বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয় প্রতিবেদনে আরও বলা হয় শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা নয় ভারত তাদের অপরাধ কর্মকাণ্ডের জাল বিভিন্ন দেশে ছড়িয়েছে যুক্তরাজ্য ও পাকিস্তানেও ভারত কিলিং মিশন চালিয়ে যাচ্ছে এসব দেশের শিখ কর্মীরা গার্ডিয়ানকে জানান বিভিন্ন সময় তাদের হত্যার হুমকিও দেয়া হয়েছে তারা মনে করেন এর পেছনে খোদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত রয়েছে ভারত এসব হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার জন্য ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে করে বলে জানায় গণমাধ্যমটি হত্যাকারীদেরকে সাংবাদিক খাসুকি হত্যাকাণ্ডকে অনুসরণ করতে বলে ভারত দ্য গার্ডিয়ানের আরেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও পান্নন হত্যা চেষ্টা ইস্যুতে দুই দেশের ভূরাজনৈতিক সম্পর্ককে আড়ালে রাখবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা গার্ডিয়ানকে বিশ্লেষকরা জানান যদি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে শিখ নেতা হত্যা চেষ্টার অভিযোগের একটিও প্রমাণিত হয় তবে ভিন্ন মতাদর্শীদের ওপর বিজেপির অত্যাচারের সকল অভিযোগ সত্যি হিসেবে প্রমাণিত হবে মালিহা সৌরবার্দি সময় সংবাদ নির্বাচনের আগে ভোটারদের আকৃষ্ট করতে অভিনব প্রচারণা চালাচ্ছে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান শিবির সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্প দোদুল্যমানের অঙ্গরাজ্য নর্থ ক্যারোলাইনার একাধিক স্থান এবং রানিং মেট জেডি ভ্যান্স উইসকনসেনে প্রচারণা চালিয়েছেন এদিন দোদুল্যমান তিনটি অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসকে সঙ্গে নিয়ে তার প্রচারণায় অংশ নেন সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেস উইমেন লিজ চেনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসানুজ্জামান সাকের রিপোর্টে বিস্তারিত
আমেরিকার ফাস্ট ফুড কোম্পানি ম্যাকডোনাল্ডসের রেস্তোরাঁ কর্মীর বেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিনব প্রচারণায় অংশ নিয়ে ড্রাইভ থ্রুতে খাবারের অর্ডার দেওয়া ক্রেতাদের ফ্রাইস বিলি করেন রিপাবলিকান এই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী অন্যদিকে উইসকনসিনে প্রচারণা চালাতে তার রানিং মেট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেডি ভ্যান্স বার টেন্ডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এদিকে নর্থ ক্যারোলাইনায় স্পোর্টস কার প্রেমীদের সাথেও মত বিনিময় করেন ট্রাম্প সোমবার এই স্টেটের তিনটি স্থানে জনসভা করেন তিনি পরিদর্শন করেন হ্যারিক্যান হেলেনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বলেন পাঁচ নভেম্বরের নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি নিরাপদ ও শক্তিশালী হবে মনে হচ্ছে খুবই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বোঝা যাচ্ছে না কে জিতবে তবে পপুলার ভোটে মনে হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প মাইট বি লিটল অ্যাহেড উনি হয়তো ওনার মেবি হি ইজ লিটল ডাইরেক্ট লিটল মোর ন্যাশনালিস্টিক অ্যান্ড উনি যেভাবে বর্ডার ইস্যুটাকে মানে অ্যাড্রেস করার কথা বলছেন এবং ইভেন নিউ ইয়র্কে আমরা ইলিগাল ইমিগ্রেন্টে যেরকম প্রবলেম ফেস করছি মানে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আই মিন ইফ ডেমোক্রেট কন্টিনিউ দিস কাইন্ড অফ পলিসি সোমবার দদুল্যমান তিন অঙ্গরাজ্য উইসকনসিন মিশিগান ও পেনসিলভেনিয়ায় ডেমোক্রেট কমলা হ্যারিসের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে সারা ফেলেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির মেয়ে মার্কিন কংগ্রেসের সাবেক প্রতিনিধি পরিষদ সদস্য রিপাবলিকান লিজ চেনি প্রতিটি সভায় তিনি গর্ভপাত ইস্যুতে নারীদের সচেতন করে তোলেন এবং কমলার পক্ষে ভোট চান এদিকে সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে প্রচারণা চালিয়েছেন সাবেক আমেরিকান ফুটবল তারকা অ্যান্টোনিও ব্রাউন অপরদিকে অ্যারিজোনার সাবেক সিনেটর জেফ ফ্ল্যাক বলেন রিপাবলিকান বা রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি আইনের শাসনের প্রতি বিশ্বাস থেকে এবার কমলাকে ভোট দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর মাত্র পনেরো দিন চলছে বিরামহীন প্রচারণা অভিনব প্রচারণা আর বিভিন্ন অঙ্গনের তারকাদের দলে ভিড়িয়ে এখন ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছেন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প হাসানত জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র আর জিকর কাণ্ডে প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিনিধি দলের দীর্ঘ বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত জানানো হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস ফেসবুক পেজেও দুপক্ষই দীর্ঘ আলোচনায় পাল্টাপাল্টি যুক্তি তুলে ধরেন এরপর রাত সাড়ে দশটায় আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা জানান চলমান এই অনশন আন্দোলন তারা প্রত্যাহার করছেন চিকিৎসকরা বলছেন এই আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য নিহত চিকিৎসকের পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয় একই সঙ্গে মঙ্গলবারের সব ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচিও প্রত্যাহার করেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা উপস্থিত আন্দোলনকারীদের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী এড়িয়ে গেছেন বলে জানা যায় অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসকদের অনশন ভেঙে কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান গেল নয় আগস্ট রাতে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালের একজন নারী চিকিৎসককে ডিউটির সময় পার্শ্বিক নির্যাতনের পর খুন করার অভিযোগ ওঠে এরপর থেকেই ফুঁসে ওঠে ভারতের নাগরিক সমাজ সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারত মালয়েশিয়ায় অবৈধ অভিবাসী কর্মীদের বৈধকরণ প্রকল্প চলতি বছরের মার্চে শেষ হলেও পুনরায় এই কর্মসূচির সময়সীমা না বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একই সঙ্গে দেশটিতে বিদেশি কর্মী নিয়োগের কোটার আবেদনের ওপর যে স্থগিতাদেশ রয়েছে তাও পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে মালয়েশিয়া থেকে মোহাম্মদ আব্দুল কাদেরের রিপোর্ট বেশ কিছুদিন ধরেই তৎপর হয়ে উঠেছে মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগ বিশেষ করে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে চলছে ধরপাকড় এরই মধ্যে দেশটিতে বিদেশি কর্মী সংকট না থাকায় চলতি বছরের মার্চে বন্ধ হয়ে যাওয়া বৈধকরণ প্রকল্প আপাতত চালু করা হবে না স্থানীয় সময় সোমবার মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসুসন ইসমাইল এক বিবৃতিতে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেন 
এরাগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর দেশটির নির্মাণ বৃক্ষ রোপণ উৎপাদন এবং পরিষেবা খাতে বৈধ বিদেশি শ্রমিকের সংকট দেখা দেয় পুনরায় আর্টিকে দুই দশমিক শূন্য প্রোগ্রামের সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রায় একশো জন নিয়োগকর্তার উপস্থিতিতে একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ শেষে মন্ত্রণালয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেন নিয়োগকর্তারা যেখানে বলা হয়েছিল পুনরায় আর্টিকে দুই দশমিক শূন্য প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন পর্ব চালু করা না হলে ওসব খাতে লোকসানের আশঙ্কায় রয়েছেন এসব নিয়োগকর্তারা ভবিষ্যতে দেশটিতে বিদেশি কর্মী নিয়োগের কোটা খোলার প্রয়োজন হলে সরকার পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা করবে বলেও জানানো হয় দেশটির অভিবাসন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশটিতে একুশ লাখ একাত্তর হাজার সাতশো আটানব্বই জন বিদেশি কর্মী রয়েছেন যার মধ্যে বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছে বারো লাখেরও বেশি মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়া ফ্রান্সে জমে উঠেছে আন্তর্জাতিক বৃহৎ খাদ্য পণ্যের মেলা সিয়াল বাড়ছে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের ভিড় বাংলাদেশে বৃহৎ খাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপও অংশ নিয়েছে মেলায় এদিন মেলা পরিদর্শন করেন ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সের প্যারিসে পাঁচ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক বৃহৎ খাদ্য পণ্যের মেলা সিয়ালে তৃতীয় দিনেও ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি বাজার বাড়াতে মেলায় অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশের শীর্ষ খাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপও অংশ নিয়েছে মেলায় দেশ থেকে পণ্য নিয়ে আসতে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যার কথা জানালেন সিটি গ্রুপের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট পরিচালক যা দূর করতে পারলে বাড়বে রপ্তানি আয় বলে মনে করেন তিনি সিটি গ্রুপের জন্য এটি প্রথম পার্টিসিপেট করা এই ধরনের বড় পরিসরে আমার মনে হয় সুগন্ধি চাল দেশের চাহিদা মেটানোর পর যে অংশটুকু থাকে সেটি যদি আমরা রপ্তানি করতে পারি পাশাপাশি আটা ময়দাও যদি করা যায় তাহলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে আনা সম্ভব আমরা সরকারের আন্তর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এটি একটি বৈঠক করে যাতে একটি সম্মানজনক সমাধান করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি সরকারকে বিনীত অনুরোধ জানাবো এদিন মেলায় বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আসেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খন্দকার এম তালহা এ সময় তিনি বলেন বৃহৎ এই খাদ্যপণ্য মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে একদিকে যেমন নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে তেমনি সম্প্রসারিত হচ্ছে বাংলাদেশের খাদ্যপণ্যের বাজারও এই সমস্ত এক্সিবিশনের মাধ্যমে আমরা সারা বিশ্বের যে যে সমস্ত মার্কেটগুলো আছে সেই মার্কেটগুলোর সাথেও কিন্তু আমাদের এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপন হচ্ছে আমরা সেখানে এক্সপ্লোর করতে পারি সেখানে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের এই খাদ্যের বাজার রয়েছে কি না সেটা যাচাই বাছাই বাছাই করা যায় এবং আমাদের এই বাজারটাকে সারা বিশ্বে আরও সম্প্রসারণ করা সম্ভব মেলায় ক্রেতাদের কাছ থেকে সারা পাওয়ায় সন্তুষ্টির কথা জানান বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ওয়াক গ্রুপ বাংলাদেশি গ্রুপ হিসাবে সিয়ালে প্রথম পার্টিসিপেট করল সেই হিসাবে আজকে আমাদের তৃতীয় দিনের যাত্রা প্রথম দিন থেকে আজকে পর্যন্ত আমাদের ব্যাপক সার আমরা পেয়েছি বিশ্বের একশো ত্রিশটি দেশের নামি দামি খাদ্যপণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে মেলায় তৃতীয় দিনেও ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে খাদ্যপণ্য মেলা সিয়াল ছিল বেশ সরগরম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান সংস্কার জানিয়েছেন এদিন তারা বেশ কিছু অর্ডারও পেয়েছেন একই সাথে তারা বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতাও তুলে ধরেন এই প্রতিবন্ধকতা দূর হলে একদিকে যেমন বাড়বে রপ্তানি আয় তেমনি বাড়বে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও যা দেশের অর্থনীতিতে রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেরিসের খাদ্যপণ্যের মেলা সেয়াল থেকে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ ধর্মীয় নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে জার্মানের বৌদ্ধ বিহারগুলোতে শুরু হলো শুভ কঠিন চিবরদান উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমার পর বিশ্বের প্রতিটা বিহারে এই উৎসব পালন করা হয় দেশটির রাজধানী বার্লিনের একটি বিহারে ছিল তেমনই এক দান উৎসব যেখানে প্রবাসী বৌদ্ধরাও অংশ নেন জার্মানি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তিন মাস বর্ষবার শেষে প্রবারণা পূর্ণিমার পরদিন থেকেই সারা বিশ্বের বৌদ্ধ বিহারগুলোতে শুরু হয় মাসব্যাপী শুভ কঠিন চিবর দান উৎসব এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের মতো ধর্মীয় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জার্মানিতেও অনুষ্ঠিত হল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় এই আনন্দ মুখর অনুষ্ঠান দেশটির রাজধানী বার্লিনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ বিহার ডাস বুটিস্টিস হাউজে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে এই চিবর দান উৎসবের আয়োজন করা হয় 
দিনwidetilde ধর্মীয় অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল ভিক্ষু সংঘের প্রাতরাশ ধর্মীয় শোভাযাত্রা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব শান্তির জন্য প্রার্থনা এই মহতী ধর্মীয় দিনে সবার উদ্দেশ্যে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানান জীবদান অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ভিক্ষুরা আজকে আমাদের বিশেষ একটি দিন এই মহান দিনে সবাই যেভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তা অতুলনীয় জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক আজ আমরা বার্লিনের বৌদ্ধ বিহারে অনেক দেশের ধর্মপ্রিয় বৌদ্ধরা এক হয়েছি দানত্তম কঠিন জীবদান উপলক্ষে এই দিন বৌদ্ধদের জন্য চরম পূর্ণ সঞ্চয়ের দিন দানশীল ভাবনায় নিরত থেকে সকলে যেভাবে জীবদানে অংশ নিল তা জন্ম জন্মান্তরের সকলের হিতের কারণ হবে সবার জীবন সুন্দর ও শান্তির হোক পরে মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত মৈত্রী সাম্য ও অহিংস ধর্ম এবং জীবদান নিয়ে ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয় ধর্মীয় রীতি অনুসারে কঠিন জীবদানের ফল অপরিসীম জন্ম জন্মান্তরে নানা গুণের কথা স্মরণে রেখে প্রত্যেক বৌদ্ধ উপাসকেরা জীবনে অন্তত একবার হলেও জীবদানের মতো মহতি কাজে অংশ নিয়ে থাকেন এরপর জগতের সকল সৃষ্টির কল্যাণে আয়োজন করা হয় সমবেত প্রার্থনার ধর্মের নামে সকল কুসংস্কার ও মিথ্যা দৃষ্টিকে পরিহার করে এবং জগতের সকল অজ্ঞানতাকে জয় করে মৈত্রী চিত্তে পূর্ণকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জগতে নির্বাণ পথকে সুগম করার আহ্বান পরম করুণাময় গৌতম বুদ্ধের মাসব্যাপী শুভ কঠিন জীবদান সফল হোক এমন কামনা সকল বৌদ্ধদের জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ সাকিব আল হাসান বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধনের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া তিনি বলেন সাকিব ইস্যুতে তার বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে কিছু সমর্থক সাকিব ইস্যুতে আইসিসির কাছে অভিযোগ দাখিল করলেও এই বিষয়ে এখনও কোনো নির্দেশনা আসেনি প্রয়োজন পড়লে মন্ত্রণালয় সব সময় বিসিবির পাশে থাকবে বলে জানান ক্রীড়া উপদেষ্টা দায়িত্ব গ্রহণের পর বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে গেলেও প্রথমবারের মতো ফুটবল ফেডারেশন পরিদর্শনে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া বাফুফের আসন্ন নির্বাচন ঘিরেই মূলত তার এই সফর যদিও এদিন ফেডারেশনে ছিলেন না বাফুফের বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচন নিয়ে শুরু থেকে চলছে আলোচনা সমালোচনা কাউন্সিলরশিপ ও নির্বাচন কমিশন নিয়ে আছে বিস্তর অভিযোগ দেশের পট পরিবর্তনের পর গা ঢাকা দিয়েছেন বেশ কয়েকটি জেলার ডিএফএ কাউন্সিলররা তাই এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এবার সরাসরি প্রশ্ন তুললেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা পূর্বের কাউন্সিলরদেরকে সস্থানে রেখে ইলেকশনটা হওয়ার আমি বিপক্ষে এবং এখনও বিপক্ষে কিন্তু ফিফার রেগুলেশনস এবং বাবুফের যে স্বায়ত্তশাসন সেটার প্রতি সম্মান আমাদেরকে রাখতে হবে যারা ডিএফএর কাউন্সিলর ছিলেন অনেকেই পলাতক আছে তো এই পরিস্থিতিতে ইলেকশনটা কতটুকু আসলে গ্রহণযোগ্য হবে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও দেশের ফুটবল উন্নয়নে বাফুফেতে সংস্কার চান যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা যার জন্য ফিফার সঙ্গে বসে ইতিবাচক হস্তক্ষেপ করার পরিকল্পনা আসিফ মাহমুদের গভর্নমেন্ট কোনো স্টেপ নিলে ফিফা ব্যান করে দিবে বাট বাফুফের নামের মধ্যেই তো বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন আছে যদি বাংলাদেশ সরকারের কোনো ইয়া নাই থাকে তাহলে তো আসলে নামেরই সার্থকতা থাকে না এবার একটা পলিসি নিয়েছি পজিটিভ হস্তক্ষেপের জায়গা বলেন কিংবা পজিটিভ স্টিকের জায়গা বলেন সেটার জায়গায় আমাদের কিছু কাজ করার প্রয়োজন আছে ফিফার কিছু রেগুলেশনস আছে আমরা ফিফার সাথেও এ বিষয়ে কথা বলবো যে কীভাবে এই সমন্বয়টা করা যায় ফর দ্য বেটারমেন্ট অব দ্য গেম এদিকে দেশের ফুটবলের নিম্নমুখী গ্রাফের জন্য বাফুফের কর্মকর্তাদের অনিয়ম ও দুর্নীতিকে দুষলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা যার জন্য পৃষ্ঠপোষকরা ফুটবল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন বলেও মন্তব্য তার সবাই ক্রিকেটে ইনভেস্ট করতে চায় ক্রিকেটের সাথে সংযুক্ত হতে চায় বাকি জায়গায় পারে না বাবুফের নিয়ে তো এরকমও কথা ছিল যে এখানে যারা ইনভেস্ট করতো থার্টি পার্সেন্ট কোনো একটা পকেট আগে যেত তারপর সেভেন্টি পার্সেন্ট আসতো তো এ ধরনেরও কথা আছে ডিসেম্বরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামকে খেলার উপযোগী করে তোলার কথা জানান যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া এছাড়া ফুটবলের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হবে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামকে ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ড্র করায় স্বস্তিতে নেই বাংলাদেশ এটা প্রত্যাশার বাইরে ছিল বলে মন্তব্য মনিকা চাকমার এমন ফলাফলের জন্য কোচের পরিকল্পনাকে দুষলেন এই মিডফিল্ডার জানালেন সিনিয়র ফুটবলারদের সঙ্গে কোচের দূরত্বের কারণেই ভুগছে লাল সবুজের দল যদিও এসব ভুলে ভারতের বিপক্ষে পরের ম্যাচে আর কোনো ভুল করতে চায় না বাংলাদেশ
মেদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে প্রত্যাশিত ফলাফল পায়নি বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিপক্ষে ড্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে সাবিনা খাতুনের দলকে ড্র দিয়ে শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করলেও মাঠে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স ছিল একদম নড়বড়ে যে পাকিস্তানের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জয় পেত বাংলার জয়িতারা সে দলের কাছেই হারতে হারতে শেষ মুহূর্তের গোলে ড্র করেছে সাবিনারা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচ দেখে আজ করার উপায় নেই এই দলটাই গেল আসরে শিরোপা ঘরে তুলেছিল সবশেষ সাফে পাকিস্তানকে ছয় শূন্য গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ সেই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কোনো আধিপত্যই দেখাতে পারেনি লাল সবুজ বাহিনী ম্যাচে বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেও তা কাজে লাগাতে পারেনি তারা তাই ভুলে ভরা ম্যাচ নিয়ে আক্ষেপ মিডফিল্ডার মনিকা চাকমার প্রথমে আমরা হেরে যাচ্ছিলাম তো আমাদের ভিতরে একটা বয়ও কাজ করছে যেহেতু পাকিস্তানের টিমের সাথে যদি আমরা হেরে যাই সেটা তো আমাদের আসলে ব্যাট লাগ এবং আমাদের জন্য খুবই খারাপ বাংলাদেশের জন্য আমরা দেশের জন্য ভালো কিছু করতে পারতেছিলাম না গত ম্যাচে তো আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সর্বোচ্চ না দেওয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে ফুটবলাররা অসন্তুষ্ট থাকলেও অবাক করার বিষয় এই ম্যাচের ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্টির ঢেকুর তুলেছেন হেড কোচ পিটার বাটলার এই রেজাল্টে আসলে আমরা প্লেয়াররা সন্তুষ্ট না আমাদের হেড কোচ হয়তো বা সন্তুষ্ট হয়েছে এই রেজাল্টে এই পারফরমেন্সে তো আমরা আসলে হ্যাপি না যেহেতু আমরা বিগত দিনে আমরা পাকিস্তানকে পাঁচ শূন্য গোলে ছয় শূন্য গোলে সাত শূন্য গোলে অনেকবার হারাইছি ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে সাবিনা খাতুনের দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নিতে এই ম্যাচে ড্র করলেই হবে বাংলাদেশের আগামী বুধবার সাফের সবচেয়ে সফল দলটার মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা রিফাতুল ইসলাম মিরন সময় সংবাদ এপর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সুমন রাজধানীর মিরপুর থেকে গ্রেফতার আজ তোলা হতে পারে আদালতে জায়গা বাদ দিয়ে ওনারা মালিকানা জাগরূক পূজা করে দুই পাশের অল্প একটু কাজের জন্য আমরা এই চলাচল করতে পারতেছি না রাস্তাঘাট করে দিব এখন করেন কন্ট্রাক্টরে পলায় গেছে সেতু থাকলেও নেই সংযোগ সড়ক কেরানীগঞ্জের গলার কাটা অপরিকল্পিত পঞ্চাশ সেতু নিজেদের পকেট ভরাতেই দায় সারা কাজ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কালো তালিকাভুক্তির পরামর্শ এবং লোকসারি বিমান বাতিল হচ্ছে একের পর এক ফ্লাইট এবার জাপান ও যুক্তরাজ্য রুটের একটি করে বন্ধ ভারতের ভিসা করাকরিতে কলকাতা দিল্লিগামী যাত্রী চাপ নামল অর্ধেকে এই ছিল ভোরের সময়ে সঙ্গেই থাকুন সময়ের